Rozhodnutí vystavět v Petrovicích u Karviné novou tělocvičnu padlo na zastupitelstvu obce koncem roku 2010. Po 18 měsících příprav, zahrnujících zpracování projektu a podání žádosti o dotaci z regionálního operačního programu Moravskoslezského kraje, byla 8. září roku 2011 zahájena samotná stavba tohoto nového sportovního zařízení. Obec Petrovice Ukravené byla jedním z úspěšných žadatelů, protože o evropské peníze je velký zájem a je to soutěž, takže já musím pogratulovat Petrovici, že uspěli. Uspěli a získali zhruba 50% dotaci z celkově nákladů 43 milionů korun Evropská unie prostřednictvím regionální rady Moravskoslesko přispěje částku 19,4 milionů korun. Tělocvična při základní škole v Petrovicích u Karviné již dlouho nevyhovovala parametrům dnešní doby. Dřívější trend výuky tělesné výchovy orientovaný na bradla, kladinu a jiné odvětví gymnastiky vystřídala specializace na týmové a míčové sporty. 87 let stará tělocvična nevyhovovala ani nově vzniklým sportům, jako je florbal. Úspěšný tým ZFK Petrovice, hrající v mužské kategorii dokonce druhou florbalovou ligu, tak musel dojíždět na tréninky i zápasy do Karvinských hal. Nová tělocvična bude sloužit nejen žákům, sportovním organizacím a spolkům, ale především široké veřejnosti, která musela také do dnešní doby výjíždět za sportem do okolních měst a obcí. Po 15 měsících výstavby byla nová tělocvična dokončena a 21. ledna 2013 došlo ke slavnostnímu otevření. Pásku společně přestřihli starosta obce Marian Lebědik, zástupce Moravskoslezského kraje David Sventek a ředitel Petrovické základní školy Bořivoj Vlček. Pozvání k slavnostnímu otevření přijeli také zástupci Petrovických spolků a zástupci partnerských obcí z Polska. Žáci základní školy společně s polskými kolegy ze Zebřidovic sehráli na ploše první zátěžová utkání ve florbale, basketbalu a futsalu. Je to super, hlavně byli toho povrchu, měli jsme malou halu, kde se nedalo trénovat ani nic a určitě to bude přínos pro jak florbalisty, tak i florbalisty. Určitě, že máš tu bude hrát fotbal a všechno. Je to větší a lepší jak kolona v Karviné. Je to tu lepší než v Čelocvičné u nás. Je to hezké, je to super a je to i tak moderní. A těším se, až tady budeme trénovat. Dobře se mi na ní hrálo, kolzalo, která ta už upravě byla dobrá. Těším se, až tady budeme trénovat. Těším se, že na to vstupnáce, kterou můžeme tady Mám naděje, že ta spolupráce budeme dalej rozvíjat. Tělocvična z rozměry 43 x 22 metrů je přizpůsobena provozu všech halových sportů jako volejbal, basketbal, házená, florbal, halová kopaná nebo nohejbal. Na ploši je také jeden tenisový a čtyři badmintonové kurty. Hala je dále vybavena světelným ukazatelem výsledků a zvukovým signalizačním zařízením. Diváci budou moci fandit z ochozu nebo sledovat utkání ze společenské místnosti přímo nad hrací plochou. Společenská místnost s kapacitou 64 míst bude sloužit místním spolkům a organizacím a v případě zájmu samozřejmě také široké veřejnosti.
Díky výtahu je tělocvična plně bezbariérová a využití tohoto sportovního zařízení je tak možné i pro lidi s handicapem. Rezervace tělocvičny je možná prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím rezervačního systému, který obec spustila na svých internetových stránkách. Zájemci o sportování v nové Petrovické tělocvičně tak zjistí pohodlně ze svého domova, ve kterých časech je možnost jejich oblíbený sport v tomto zařízení praktikovat. Pro Českou regionální televizi Eva Ilková.